ஃபஸ்ட் டைமாக ப்ளஸ் அந்த மீடியா பீப்புள் மாதிரி இல்லை ஃபஸ்ட் டைம் வந்து பேசும்போது எனக்கு எவ்வளோ ந தயக்கம் நடுக்கும் பயம்லாம் இருந்ததோ அதை விட பத்து மடங்கு அதிகமாக இப்போ இருக்குது ஏன்னா இது ஒன்று தயாரிப்பில் வர முதல் படம் நானும் என்னோடய நண்பர் கணேஷ் சேர்த்து பண்ணுற ஃபஸ்ட் படம் கணேஷ் எனக்கு ஸ்கூல் டேஸ் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் நானும் அவனை ஒன்றா படித்தேன் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ பிஜு சார் வந்து எனக்கு ஒரு த்ரீ இயர்ஸாக தெரியும் இப்போது ஆரஞ்சு பேக் அதையே ஒரு நாள் கேட்கும்போது நல்லா இருக்குது சார் நம்மளே பண்ணலாமா சார் அப்படின்னு நான் முதல்ல வெளியே ப்ரொடியூசர் தான் இதை அனுப்பினேன் அவங்களுக்கு வந்து இந்த கதை அவ்வளோ திருப்தியாக பாடலை ஏதோ கமர்ஷியல் அப்படின்னு ஏதோ சொல்லிட்டு இருந்தாங்க நான் சொன்னேன் இல்லை சார் கண்டிப்பாக அந்த படம் கமர்ஷியலாக போகக்கூடிய படம் அதில் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு ஸோ ஸ்டேஜுக்கு மேலே சரி நம்ம நம்புகிற கதையை நம்மளே பண்ணலாம் வேறு ஒருத்தர் எதுக்கு பண்ண சொல்லணும் அப்படின்னு ஒரு தோணுச்சு ஸோ அந்த ஸ்டெப்பு தான் அதோட ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் தான் இந்த ஆரஞ்சு மிட்டை பண்ணலான்னு சொன்னது முதல்ல அந்த டைட்டில் கேட்டோடனே பிடிச்சிருந்தது சரி நான் பண்ணால் முடிவு பண்ணுறதுக்கு போது கணேஷ் ஒரு நாள் வந்தேன் ஆஃபீஸ்க்கு வந்து சொன்னேன் என்னடானா கேட்டால் இல்லை ராமா நான் அந்த மாதிரி படம் பண்ண போகிறேன் பேசிகிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா நானும் பண்ண பண்ண ஐடியாவில் இருக்கேன் அப்படின்னா ஸோ நீ உனக்கு ஓகே நான் பண்ணலாம்டா அப்படின்னா இல்லைடா நீ எந்தாலும் பணம் போடுற நீ முதல்ல கதையை கேளு உனக்கு பிடிச்சிருக்க திருப்தி இந்த ப இந்த கதையில் பணத்தை இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் தோணுச்சுன்னா நீ வா ஏன்னா உனக்கும் தெரிஞ்சு தான் வரணும் எங்கள் சினிமா பொறுத்த வரைக்கும் இதெல்லாம் இப்படிலாம் பண்ணால் இதெல்லாம் கரெக்டு சக்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்லிட முடியாது நம்ம ஒரு அட்டம்ட் எடுப்போம் ட்ரை பண்ணுவோம் அது எந்த அளவுக்குங்கிறது ஆடியன்ஸ் கிட்ட தான் இருக்குது இப்போ ட்ரை பண்ணுறது ட்ரை பண்ண வேண்டியது தான் அப்படின்னு கதை கேட்டாப்பில் கணேஷ் அப்புறம் க ஸ்கிரிப்டை படித்து பார்த்தா அவனுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அதுக்கப்புறம் தான் உள்ள வந்தாப்பில் டைலாக் எழுதுங்கிறது இட் வாஸ் அது ஒரு நாள் நான் எப்பவுமே கீழே என் ஆஃபீஸில் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸில் அவர் அவங்க பேசிட்டு இருக்கும்போது கமெண்ட்ஸ்லாம் அடிப்பேன் சார் ஃபஸ்ட் டைம் நானும் சார் வேறு ஒரு கதையாக பேசியிருந்தோம் போய் சொன்னார் நீங்கள் டைலாக் எழுத முடியும் விஜய் அப்படின்னாரு இல்லை சார் நமக்கு அதெல்லாம் செட் ஆகுது சார் சும்மா அந்த டைத்துக்கு ஒரு கமெண்ட் அடிப்பின்னு வழியே மற்றபடி எனக்கு வராது சார் அப்படின்னு இல்லை எழுத முடியாரு அவர் கொடுத்த என்கரேஜ்மெண்ட்ஸ் தான் நான் டைலாக் எழுதும் சரி பாட்டு எழுதும் சரி பாட்டு பாடணும் சரி இவ்வளோதான் இந்த படம் தொடங்கின கதை இப்போது படத்தோட கதை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எப்பயுமே பார்த்தீங்க ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ் ஒரு ஆம்புலன்ஸ் அதில் ட்ராவல் பண்ணுற மூணு பேர் அவங்க நடக்கிறதாம் பட் இந்த கதை கேட்ட உடனே எனக்கு இந்த படத்தை பண்ணலாம் ஏன் தோணுச்சு அப்படின்னா இந்த படமாக இந்த கதையை கேட்கும்போது எனக்கு எங்கள் அப்பா ஞாபகம் வந்தார் எனக்கு அவர் அந்த மனுஷன் ஞாபகத்தை வந்தப்பில் எனக்கு இன்றைக்கி எங்கள் அப்பா எனக்கு கூட இல்லை ஆனால் நான் அந்த மனுஷன் கூட நிறையா சண்டை போட்டிருக்கேன் ஆர்கியூ பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் திரும்பி பேசியிருக்கோம் ஆனால் திரும்பி ஆர்கியூ பண்ணிருக்கோம் சில சமயம் ஏதோ ஒன்று அவர் அடமாண்டாக பேசுவார் இல்லை நான் பேசுவேன் இது நடந்துகிட்டே இருக்கும் பட் இது ஏதோ இடத்துல எனக்கு அந்த மனுஷனை ஞாபகப்படுத்துச்சு ஆக்சுவலாக இது நான் கதையை சொல்லும்போது ரமேஷ்க்கு அது ரிலேட் ஆச்சு கணேஷ்கும் சொன்னாப்பில் ஸோ நாங்கள் ஸோ பிஜு சார்னு சொல்லும்போது பிஜு சாருக்கு அவங்க அப்பா அவர் அவர் தான் இருந்தாங்க தான் பிஜு சாருக்கு அவங்க அப்பா ஞாபகத்துக்கு வந்தார் ஸோ அந்த ஒரு அந்த ஒரு எமோஷ்னல் கனெக்ஷன் தான் இந்த படத்தோட முக்கியமான புள்ளிங் பாட்டாக எனக்கு பட்டுச்சு அந்த முக்கியமாக இந்த படத்தில் வந்து ரமேஷோட அப்பாவாக நான் எங்கள் அப்பா ஃபோட்டோ தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஏதோ ஒரு வகையில் நான் இவர் அந்த படத்தில் இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன் அந்த நிறைய பேர் கேட்டாங்க இந்த படத்தில் எப்படி ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் ஓல்டு மண் அடிச்சிங்க அப்படின்னா எனக்கு ரொம்ப தெரிஞ்ச நான் ரொம்ப நேசிக்கிறேன் நான் ரொம்ப ரசித்த எங்கள் அப்பா கூட இருந்து நான் வாழ்ந்த அந்த இது தான் ரொம்ப என்னை வீடு நிறையா இடத்துல எனக்கு தனாலாக வந்துச்சு சப்போர்ட் பண்ணிச்சு அந் படத்தில் நான் டயலாக் எழுதுனால கூட அது எனக்கு பெரிய சப்போர்ட்டாக இருந்துச்சு அந்த எப்பயுமே லைஃப்பில் நான் ஆரஞ்சு டைம் மாதிரி ஒரு படம் பண்ணங்கிறது எனக்கு எப்பயுமே சந்தோஷமாகவும் பெருமையாகவும் இருக்கும்ன்றது நான் நம்புகிறேன் இதை ஏற்படுத்தி கொடுத்த அனைவருக்கும் நன்றி அண்ட் முக்கியமாக பிஜு சார் பிஜு சார் வந்து அவர் என்ன சொன்னார் பட் இங்கே சினிமாவில் நிறைய பேர் நான் வாய்ப்பு தேடி தான் இங்கே வந்தபோது கூட நிறைய பேர் தனக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்களை இன்னொருத்தங்களை பகிர்ந்துக்கிறதுக்கு ரொம்ப யோசிப்பாங்க சொல்லித்தரமான சிந்திப்பாங்க நல்ல கற்றுக்கலாமா கத்தர மாட்டாங்க அப்படிலாம் இருக்கும் அவர் பொறுத்தவங்க அப்படி இல்லை நீங்கள் வாங்க கற்றுக்கோங்க இது முடியும் அவ்வளோ கஷ்டம் இல்லை ஈஸி தான் எல்லாமே சொல்லிட்டு போய் யாராக இருந்தாலும் இவங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கலாம் இவங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்காதுலாம் இல்லை இல்லை எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயத்த தெரியாத ஒருத்தருக்கு கற்றுக் கொடுக்கறது தப்பே இல்லை அப்படின்னு நினைப்பார் அதை ஒழிச்சு வச்சுக்கணும் நமக்குள்ளே இருக்கணும் அப்படிலாம் நினைக்கவே மாட்டார் ஸோ அந்த மாதிரி நான் அவர்கிட்ட இருந்து கற்றுக்கிட்டது நிறையா இன்னும் நிறையா கற்றுக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் அவரோட எப்பயுமே இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் ஒருவேளை ஆரஞ்சு விட்டால் எங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப ஸ்வீட்டான படம்
நான் ஏன்னா நான் ப்ரொடியூசருக்கு தெரியும் என்ன பட்ஜெட் சொல்லி தான் அவருக்குள்ள கூட்டு வந்திருக்கேன் திடீர் நான் வேறு கூட்டு வந்து பெரிய பட்ஜெட் இழுத்து விட முடியாது ஸோ அது வேறு யாரும் செட் ஆகாத பட்சத்தில் ஒரு நாள் நான் வந்து என் மேக்கம் பண்ணுற ரகசியமாக கேட்டேன் எனக்கு செட் ஆகும் மாண்ணே அப்படின்னு கேட்டேன் ட்ரை பண்ணலாம் சார் அப்படின்னு அப்போ அப்புறம் டேரக்டர் ஃபோன் பண்ணி சொன்னேன் சார் இந்த மாதிரி தோணுது நீங்கள் என்ன சார் நினைக்கிறீங்கன்னு சூப்பர் விஜய் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் அப்படின்னா நாங்கள் மூணு பேர் மட்டும் மேக்கப் டெஸ்ட் எடுத்து ஃபோட்டோலாம் எடுத்து பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் கன ப்ரொடியூசர் கணேஷ்கே தெரியும் நான் இந்த படம் நடிக்கலாம் முடிவு பண்ணுது அதுக்கு மாதிரி அவருக்கு கூட தெரியாது ஆக்சுவலாக படத்தில் வந்து ஆஷிர்த வந்து ரமேஷ் கூட பேரா வந்திருக்காங்க கண்டிப்பாக அது ஒரு முக்கியமான ரோலாக இருக்கும் அந்த அவரோட ரொமான்ஸும் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் படத்தில் சின்ன சின்ன கொஞ்சல் சண்டைகள்லாம் இருக்கும் ஆக்சுவலாக முதல்ல இந்த படமா பார்க்க வரும்போது இந்த கேரக்டர் இந்த கெட்ட போடும் போது ஆர்வ கோளாறு தனமா போயிடுமோன்ற பயம் மட்டும் தான் இருந்தது ஒழிய வேற எதுவுமே யோசிக்கல சும்மா தன்னை வெர்ஸ்டைலாக காட்டிக்கிறதுக்கு ஏதாவது போடுற வேஷமாக நினச்சிக்க கூடாது யாருமே உண்மையாக எனக்கு இந்த படம் பிடிச்சிருக்கு இந்த படம் பண்ணணும்னு தோணுச்சு அப்படி தான் வந்தது ஸோ அந்த மாதிரி எண்ணம் எங்கேயும் வந்துடக்கூடாதுங்கிற பயம் மட்டும் தான் அந்த வெளியே இன்னொரு சைடில் அந்த இமேஜ் அந்த ரிஸ்க்லாம் எதுவும் இல்லை எனக்கு படமாக பிடிச்சிருக்கு நான் பண்ணணும்னு தோணுச்சு பண்ணேன் வேறு எதுவும் ஸ்பெஷலாக ஒன்றும் இல்லை ஓகே சார் லைஃப் இஸ் வாழ்க்கை அந்த இனிப்பும் புளிப்பும் கலந்த ஒரு சுவை அது அப்படி தான் அந்தந்த அந்த கேரக்டர் விரும்பி சாப்பிட்ற முட்டாயும் அது தான் பட் ஆனால் அந்த லைஃப்பை மீன் பண்ணுற ஒரு படம் தான் அந்த கைலாசங்கிற பெரியவர் அப்படி தான் இருப்பார் அந்த அப்படி தான் வாழ்க்கை போயிட்டு இருக்கும் நம்ம எல்லாருக்கும் அதை மீன் பண்ணுறதுக்கு அது கரெக்டாக இருந்தது ஜூலை தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு என்னங்க இல்லை ஃப்ளாஷ்பேக் எதுவுமே கிடையாது இந்த படத்தில் நீங்கள் இந்த இந்த கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா போய் அப்படின்ற சாங் அந்த ப்ரொமோஷன் சாங் அதில் மட்டும்தான் அந்த கடைசியில் மீஸ் எல்லாம் வருது மற்றபடி படத்தில் ஃப்ளாஷ்பேக்லாம் எதுவுமே கிடையாது படத்தில் ஜூலை முப்பத்தி ஒன்றுக்கு பதிலாக ஆகஸ்ட் பதினஞ்சாந்தேதி இந்த அரேஞ்சு பிரேக் இன்னும் பொருத்தமாக இருந்திருக்கு தெரியல எனக்கு அதுக்கு அர்த்தம் என்னென்னு தெரியல எனக்கு ஜூலை முப்பத்தி ஒன்று டேட் ஃப்ரீயாக இருந்தது இல்லை அப்படிலாம் வந்து ஸ்பெஷல் அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லை சரிங்க சார் ஆசை இருக்குது சார் அதுனா அதுக்கு சில தகுதிகள்லாம் வேணும் சார் அது எப்போ வரும்னு தெரியல தோணுச்சுன்னா கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் சார் நான் ஆ டைலாக் எழுதணும் ஸ்பாட்டில் அப்படி தான் ஒர்க் பண்ணணும் சார் ஆக்சுவலி நம்ம ப்ரொடக்ஷனால் அப்படி பார்த்தா எல்லாரும் அப்படி தான் ஒர்க் பண்ணாங்க ரமேஷும் அந்த வேலையை செய்வான் ஆறுமுகமும் பண்ணுவான் ஏ அதை பண்ணுறா இது பண்ணால் வருவாங்க அதெல்லாம் அந்த மாதிரிலாம் இல்லை எங்கள் டீம் எல்லாருமே எனக்கு ரொம்ப நல்ல பழக்கம் மாய பாண்டியாக இருக்கட்டும் சரி எல்லாருமே நல்ல பழக்கம் ஸோ எல்லாருமே அந்த வேலையை செய்வாங்க நான் பகிர்ந்து தான் செஞ்சோம் இது எங்கள் டீமாக பார்க்கும்போது இங்கே யாரும் யாரும் மேலே யாரும் கீழே அப்படிலாம் இல்லை எல்லாமே நல்லா சந்தோஷமாக அப்படி தான் இருந்தோம் சார் ஜாலியாக ஒரு படம் பண்ணோம் ஆக்சுவலாக வந்து தெரியல அப்படிலாம் இருக்காங்க நீங்கள் அந்த தேவையெல்லாம் படம் படம் அந்த தேவையை கிரியேட் பண்ணல நீங்கள் அந்த டிமாண்டு படம் பார்க்கும்போது ஏற்பட்டுனா அதை ஏமாற்றம் தான் ஆனால் படம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அந்த அந்த எதிர்பார்ப்பு ஏற்படாது முதல் ஆக்சுவலாக ஐம்பத்தஞ்சு வயசு ஆளுக்கு யார் தார் இல்லை தான் ஒன்று தோணாது நினைக்கிறேன் ஆனால் சார் பட்ஜெட்டை டிசைட் பண்ணி ஒரு படத்தை பண்ண முடியாது சார் ஒரு படம் கதை டிமாண்ட் பண்ணுதுன்னா கண்டிப்பாக ஐம்பது கோடி ரூபா போட்டால் நம்மளால் ஒரு அறுபது எழுபது கோடி ரூபா எடுக்க முடியும் நம்பிக்கை ஒரு படம் ஏற்படுத்தலாம் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் நம்ம நான் முதல்ல அதுக்கு ஒருத்தாக இருக்கணும் அதனால் அது நம்மக்கிட்ட ஒன்றும் இல்லை சார் கதை தான் டிமாண்ட் பண்ணும் நம்ம டிமாண்ட் பண்ணி ஒரு பட்ஜெட்டை கிரியேட் பண்ண முடியாது சார் கண்டிப்பாக முடியாது சார் ஒவ்வொரு மாதிரியும் சொல்கிறேன் சார் எனக்கு நான் சார் தெரியல அது சொல்கிற ஆளு தான் நானும் தேடிட்டு இருக்கேன் எனக்கு முதல்ல யார் அந்த கால் சீட்டை பார்க்குறாங்கன்னு தெரியல சரிங்க சார் சூப்பராக இருக்கும் சார் சந்தோஷம் சார் சந்தோஷமாக சூப்பராக இருக்கும் சார் நிச்சயமாக எடுப்பேன் நான் அவருக்கு ஓகே தான் திருஷ்யம் பாபநாசம் படம் வர வெளியாது பெரிய கிட்டாச்சு அந்த மாதிரி ரீமேக் படங்கள் படங்கள் வழக்கமான படங்கள் அவங்களுக்கு ரொம்ப அப்டாக இருக்கும் அந்த மாதிரி இல்லை சார் இப்போ நான் நலன் குமார் சாமியோட ஒரு படம் பண்ணியிருக்கோம் அது ஒரு கொரியன் ஃபில்மோட டிப்பிக்கல் ரைட்ஸ் வாங்கி ரீமேக் படம் தான் அது ஆக்சுவலாக வந்து ஸோ அதனால் படம் பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக இப்போ நல்ல ஒரு கதை வேறு மொழியில் வந்திருக்கு அப்படின்னா அதை மொழி போயிருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி பண்ணலாங்கிறது எனக்கு அந்த எப்பயுமே சந்தோஷம்
ரெண்டு பேருமே எனக்கு ஃபஸ்ட்டு பார்த்து ஆடிஷன் பண்ணிட்டு எனக்கு இந்த நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்தாங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் கணேஷ் சார் தேங்க்யூ அண்ட் இன்ஃபேக்ட் ஐ வாண்ட் டே தேங்க் தி என்டயர் காஸ்ட் அண்ட் க்ரூ ஆஃப் அரேஞ்ச்மெண்ட் இன்க்ளூடிங் ரமேஷ் அண்ட் எவ்ரி ஒன் ஐ ஹாவ் லாட் ஆஃப் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் ஆன் திஸ் மூவி ஐ ஹோப் திஸ் ரிலீஸஸ் சூன் அண்ட் பிகம்ஸ் அ குட் ஹிட் தேங்க் யூ சார் விஜய் சார் தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் கைடன்ஸ் அண்ட் விஜய் சார் தேங்க் யூ ஃபார் செலக்டிங் மீ கணேஷ் சார் தேங்க் யூ ஃபார் கிவிங் அப் வித் மீ தேங்க் யூ சார் ஜென்ரலி ஐ டோன்ட் லைக் டு ஸ்பீக் அபவுட் மை மூவிஸ் அண்ட் ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு யூஸ் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பிகாஸ் ஐ எம் வெரி கிரேட்ஃபுல் டு பி இன் திஸ் பிளேஸ் இட்ஸ் ஆல் பிகாஸ் ஆஃப் ஒன் ஹியூமன் பீயிங் விஜய் சேதுபதி without that man uh, nothing would have been possible because he had been so kind to me so helpful to me because uh, believing in a person like me and uh, till date till now uh, that relationship has grown and like ramesh told whether this uh, there are certain relationships which uh, exist beyond uh, cinema so and i am so grateful and i am so thankful to vijay first for supporting me and uh, helping me make this film and then of course the producer ganesh and i had the support of uh, an excellent crew and ramesh uh, is a versatile excellent actor so thank you for all the crew ashrita my pandi arubala all the people who had and most important there is one man who don't want to come into the stage that is mr g balaji he is the colorist of this film big without him this film would whatever you are seeing in the screen is because of balaji so as a and i am indebted to him and uh, and i'm thank you for all of you uh, thanks a lot youtube neerigalukku vanakkam red pixar romba nalla irukum jaliya irukum subscribe pannunga